皆さんお疲れちゃんでございますラバルルでございますはいということで本日もですね実写動画撮っていきたいと思いますでまあ早速こちらのクローゼットが映し出されてるかと思うんですけども私のですね今あのゲーム実況を撮ってる事務所のこちらの荷物置きを使ってですねボーカルブースを作っていこうと。いう企画となっておりますでボーカルブースなんですけども、まあ、先日私あのノットボッチっていうね副音声の案件やった時にですね、まあ、声のみの案件だったんですけども声のみの案件がですねなぜか最近増えてきたとまあありがたいことなんですけどもねでやっぱりクオリティ的にあのボーカルブースの必要性をですね痛感したと<笑>いうことでですねあのボーカルブースをねこちらの荷物置き使ってあの簡易的なものをね作っていこうかなと思っておりますはい、まあ、帽子がかかってて、まあ、私クロームめっちゃ使うんでチャリ乗るんでクロームのこちらバッグねサングラスとかでまあここら辺はもうあれですね配線関連が。がっつり入ってて真ん中の段にはもう無造作にあのロードの,<笑>あのルート4かな NT4 とかシェアのマイクとかが入ってますけどねこれ8万ぐらいするマイクなんですけど乱雑に<笑>置いてありますねで下もですね、えー、クロームの、えー、スリングバッグですね2つ置いてあったりとかしてで、まあ、あとガムテープとかかなで下ももう本当に配線関連ですねはいこんな感じの荷物置きとなっておりますけどもまあこちらをね私のこの今日はフリースタイルの DIY でね全く設計図とか書いてない状態でちょっとまあボーカルブースあの綺麗に作っていきたいと思いますあのどうなるかね私も分かっておりませんはい<笑>なのでその過程をですね今日は皆さん楽しんでいただけたらなと思いますではでは早速まず邪魔なもんね全部片付けましょうはいということで、えー、物全部どかして今ちょっと拭いてみましたこんな感じ<笑>めっちゃさっぱりしましたね意外に結構ね物どかすと空間が結構空いてるんでまあかなり広い感じで使えるのかなと思っております、はい、で次になんですけどもちょっとここら辺にですねテーブルをつけてあのマイクとかあのモニターとか置いて、まあ、曲だったり情報とかを見ながら収録できるっていう状態にしていきたいと思いますでですねそちらの、まあ、棚といいますかテーブルに必要なのがこちらの板ということになっておりますこれはですねアマゾンとかであのオーダーカットの商品っていうものがあってそれであそこのクローゼットの、えー、横幅に合わせてカットしていただいたものですねであとこれ 2x4 の、えー、添え木っすねはいでまずなんですけどこちらの木があの本当にただの板なんですよこれをですねちょっとニスをつけてあの汚れとか傷がつきにくくなるようにしていきたいと思います使うニスはですねこの余ってるこの油性ニスですねこれ何年前に買ったかちょっと分かんないんですけど余ってたんでこれ使っていこうかなと思いますで、で今ちょっとニスをですね、乾かしておりますで。次になんですけども、えー、ニスをですね、乾かしてる間にこれの 2x4 のですね、この添え木ですね添え木のこの部分あのホワイトのもの買ったんですけどこの切断されてる部分がこの地の色が木の色出ちゃってるんで。あの白いですねペンキで塗ろうかと思ったんですけど白いペンキがあいにく手元にないのでこちらのですねポスカの白こちらがちょうどあ,のあったのでこれでここを塗っていこうかなと思いますこういうね臨機応変な対応これ大切ですねこれ実況者としても大切だと思いますこれ染まるんですよちゃんと<笑>こうやって。ということでこんな感じで見えますかねかなり綺麗にこちらのポスカでこれぐらい染まるもんなんですねはい参考にまで
<笑>めっちゃ時間かかったけど多分ね10分ぐらい塗ってましたこれ<笑>でこれの、えー、今2本ですね塗ったんでこれ使って、えー、棚をつけていこうと思いますで次になんですけども、えー、高さをですね測って、えー、棚の位置を決めていきたいと思います60ぐらいかな60ぐらいにしましょうでですね先ほどこちら白く塗ったこちらの枕木の方にですねネジを打っていきたいと思います結構長いので3つぐらいですかねマークをつけなきゃいけないんでこれぐらい出てるところで止めておきますこんな感じですねはいとではですね次に、えー、ここにですね先ほどつけたマークに合わせてこの枕木をですねこの出てるネジの部分でマークをつけてきますこっちだ<笑>ゴミがついてるとどっちがマークかわかんない合わせて押し込んでいくつきましたね1、えー、2、3でそうしましたらこれ石膏ボードなのでここにですねボルトそのまま打つっていうのができないのでこちらのですねグリッパー、えー、石膏ボード用のですねアンカー使っていきますこれ使ってからネジ止めをすると、まあ、しっかりと石膏ボードにつくということになってますねこれこんな感じになってますプラスチック製ですね、はい、めちゃめちゃ簡単なんだこれこういうプラスドライバーですねを使って先ほどマークしたところですね先ほどマークしたところにまず入れていくはいこのような感じでアンカーを打つことができましたということででこれ一つ注意点があってあのー、あくまでですね私のこちらの事務所って持ち事務所なんですよ持ちテナントなんであの石膏ボードにこうやって穴開けてますけど賃貸の方はあの絶対これやらないんでテーブルに足とかつけるなりなんなりしてあの傷つけないようにやった方がいいと思います持ち家とか自分の家でねあの作る分にはこうやって穴開けちゃってもいいと思うんですけどもくれぐれもですね賃貸の方はこういうやり方はしないでいただけたらなと思いますはいでは次になんですけども早速こちらをですねここのアンカーにネジを合わせて打ち込んでいきたいと思います One hour later. はい<笑>ということで途中一度ですねあのこことここのですねネジが舐めてしまって打ち直したんですけどあのネジ戻しがなくてですねこちらのザウルスを使って<笑>ザウルスっていうのがあるんですよネジ取るやつこうやってこんな感じでネジ回して戻すやつがあるんですけどこれで。取って打ち直したんでめちゃめちゃ時間かかったんですけど無事にですねこっちとこっちですね両方つけることができましたとでこれで、えー、と天板をちょっとつけていこうかなと思いますでその前になんですけども上の方にですねライトをつけていこうかなと思いますで使うライトなんですけども、えー、またこちら Amazon で買ったライトとなっておりますめっちゃ疲れる<笑>はいということで、えー、LED ライトのこれ2連式ですねはいえー、っとマグネットでつけられるようになってるんでこういうマグネットのライトはですね貼っつけた状態でライトにまずつけますはいマグネットがですねいません<笑>つかないのでマグネット使わないでいきましょう中華はねこういうのがあるんですよねこれえっ、ー、と代案としましては一緒に入ってたこちらのレールですねレール打ち込んでこのまま使っていきましょうこういう感じでここにベコってはまりますんでこれを上につけていきます5 minutes later 素晴らしいこんな感じでハマりましたでこれ珍しくコンセントのやつなんですよね
、えー、スイッチもついてるんですよ、ちゃんと。珍しいですよね、これ。おお、つきましたね。めっちゃ明るい。ちょっとニースが乾いたので、天板入れていきたいと思います。よいしょ。シンデレラフィット。<笑>シンデレラフィットですねあーすげえちょうどいい高さだわでまあこうやって iPad 置いたりとかこうやってマイクスタンド置いたりとかして収録していくと次にですねとりあえず天板はいいとしてこのままの壁だと、えー、音が反響してしまうので反響音を打ち消していかなければならないということで使うのがですねこちらの消音パッドとなっておりますこれ最近の消音パッドってさめちゃめちゃ薄いのね<笑>すごいよねスポンジのやつとかありますけどこれはフェルト版になってますねフェルトでできてるんで結構ねちゃんと硬くできててなおかつ柔軟性もあると。でこれを貼っていきたいと思います、えー、いきなりなんですけども壁がですねあのー、ストレートグレーっていう色がありましてストレートグレーのペンキで塗ってみました、はい、でここまでのいきさつなんですけども収録するのをちょっと忘れてしまいましてあのー、白い壁にですね合わせてこちらのですね白い消音パッドをつけようと思ってたんですよこういう感じで並べてこんな感じで全部につけようと思ってたんですよでそしたら思いのほかですねこの消音パッドがダサいんですよつけてみたらでどうしたもんかとでこちらのスペースはですね物取りもしたいんですよあのデバイス紹介とかでなのでちょっとダサいのだけは避けたかったんですねなのでこの消音パッドは却下ということでちょっとね壁を塗ったんですよストレートグレーかっこいいでしょ<笑>でただここボーカルブースとしてももちろん使いたいわけですね声のお仕事をするために一番最初の目的としては声のお仕事をここでやるためのこのスペースなんではいなのでどうしようかと考えた結果ですねここに消音パッドを貼ったあの簡易的な壁をですね追加できるようにしようという結果になりました、はい、<笑>で使いますのがこちらの、えー、プラスチック段ボールですねはいでこれ一応もうすでにですねこちらの壁にぴったりとこんな感じで合うようにカットしておきましたで、えー、1800の900の一番大きいですねあのブラックのプラダン1枚でここの3面分あのカバーできましたので参考にする方はですね、えー、上段だけカバーする分には1枚でいけましたね、はい、でこのプラダンにですねこちらの消音材を貼っていきたいと思いますどういうい貼り方をしていけばいいけばんだろうなこれでもね 100% カバーしなくてもいいんですよねいやでもしたいな<笑>せっかく中途半端だもんなめっちゃ硬い<笑>これこの消音材めちゃめちゃ硬いよ本当にフエルトなんでしょうか、まあ、圧縮してるんだろうねめっちゃ硬い5 minutes later、okay、こんな感じですねこんな感じで並べてでこれに、えー、両面テープでいけちゃうので 3M の両面テープ貼っていきます何にでも使えるね 3M の両面テープでこれに貼っていきますあー素晴らしいちょっとはみ出ましたね<笑>ここがちょっとはみ出たんで切りますオーケーでこんな感じですね素晴らしいで上にはもう消音剤貼ったんであとこことここっすねはいレイテンはいということでこんな感じで
つけてみましたまあ取り外しが簡単にできるんで使う時だけ、えー、この消音パッドを入れて消音するとだいぶあの体感なんですけどもだいぶ反響音がだいぶ本当に減りますねはいでこのような感じでマイクを置いて録音していくということになりますねまあ前後調整とかちゃんとスペースも空けられるんでかなりいい感じなのかなと思いますで消音がもし足りなかった場合なんですけどもまあこういう風なウィンドスクリーンですね追加であのつけたりとかもできますんでまあこういうので応用しながらですねあのその場その場でちょっと調整していければいいのかなとで、まあ、今度ですねこれにつけるあの消音ボックスってものがあるんですよそれをちょっと今発注かけましたのでそれと併用するとだいぶ消音できるのかなと思いますはいそちらの方もねあの引き続きご紹介していきたいと思いますのでまあ楽しみにしていただけたらなと思いますはいいい感じ<笑>でもやっぱり見た目があんまり良くないですね<笑>見た目としてはやっぱりねやっぱこっちの方がかっこいいよね<笑>なんかスタジオっぽいよね<笑>なのでもうワンチャンなんですけどあれですよねここにあの消音ボックス<笑>つけてこれでいけたら一番かっこいいのかなと思いますでもやっぱりねこれ外すとやっぱりね反響音が全然違うのでやっぱりこう消音材あった方がいいですね、うん、まあ今回はちょっとまあ撮影なんでこういう感じで<笑>やってますけど実際録音する時はやっぱ消音パッドさっきのやつつけてまあやっていくと思いますはいいやでもだいぶいい感じにブース作れたと思いますでここでですねあの物撮りもあのデバイス紹介の時のあの物撮りここでもやっていきたいと思いますのでかっこいいでしょここで紹介するってなったらねいい感じねまあ、最近案件の方も結構いただくようになってきましたんでこちらのバージョンアップしたあのご商品紹介とねあの声のお仕事の方もこちらの方で頑張ってやっていきたいと思いますので引き続き皆さん応援していただけたらなと思いますということで本日はですね DIY でですねボーカルブースを作ってみたということで物撮りスペース兼えボーカルブースとなりましたけどもまあ結果うまくいってよかったのかなと思いますはいペンキ塗るとところをちょっと取れなくて申し訳ありませんでしたけどもまあ参考にしていただいてですねあのぜひ歌ってみたとかねあのデバイス紹介してらっしゃる方いましたらねこ,このような感じであの家の片隅あたりこちらの荷物置き場みたいなところがありましたらこのような感じで参考にして作ってみてはいかがでしょうかということでまあここのスペースを使いましていろんなお仕事ねあの消費紹介とうとうやっていきたいと思いますのでそちらの方の動画で次回お会いいたしましょうじゃあみんな愛してるぜ。